मित्रनो अपन मगिल वीडियो मध्य पेशी विभाजना का पेला प्रकार अपन अभ्यास लिखा है ज्यादा सूत्री विभाजन मन तो जस की आप सर्वान महित है सूत्री विभाजन कायिक पेशी मध्य मूल पेशी मध्य घड़न ये निर्माण होना ज्यादा नवजात पेशी है नवजात पेशी मध्य गुणसुरता संख्या हि कायम राखली जो आज अपन पुढ़ जो पेशी विभाजना सा प्रकार है तो अभ्यास आहोत अर्ध गुणसूत्री विभाजन कि अर्धसूत्री विभाजन ज्यादा अपन मेवासिस मन तो जे अर्धसूत्री विभाजन है या अर्धसूत्री विभाजन मध्य ज्यादा भाग घेना पेशी है कि पेशी मध्य अशा प्रकार च अर्धसूत्री विभाजन होते जनन पेशी गुणसूत्री विभाजन है जनन पेशी मध्य आना विभाजन है या प्रकार विभाजना मध्य जे नवजात पेशी निर्माण होता या नवजात पेशी मध्य गुणसूत्रा संख्या ही जनक पेशी या गुणसूत्रा निम्मी आती प्रकार विभाजना अपन अर्ध गुणसूत्री विभाजन कि अर्धसूत्री विभाजन या नवाने ओखतो हे जे अर्धसूत्री विभाजन आहे, याचे दोन भाग पड़ता ज्यादा अर्धसूत्री विभाजन भाग एक दुसरा अर्धसूत्री विभाजन भाग दोन अशा प्रकार से दोन भाग या विभाजना मध्य पड़ता तर सर्वप्रथम अपन ये अर्धगुणसूत्री विभाजन जो पहला भाग है तो पहला भाग अभ्यास आहोत यह भागा मधे जे सजातीय गुणसूत्र या सजातीय गुणसूत्रा मध्य जनुकीय विचरण होते क्रॉसिंग ओवर कि रिकॉम्बिनेशन होते जनुकीय पुनसंयोग हो नर ती सजातीय गुणसूत्र दोन संच विभागली जी दोन एक गुणी अशा प्रकार दोन पेशी अपने तिथ प्राप्त होता हा जो अर्धगुणसूत्री विभाजना चाहिए जो पहला भाग है या पहला भागा मधे जी द्विगुणित अशा प्रकार की पेशी है याच रूपांतर हे पुढ़ दोन एक गुणी पेशी मध्य होते होता यठिका जनुकीय विचरण घड़त विचरण या अर्धगुणसूत्री विभाजना चाहिए जो पहला भाग है या पहिल्या भागातील जी पहिली पायरी आहे त्या अवस्थेमध्ये घडून येत त्या अवस्थेमध्ये परत चार टप्पे आहेत ज्याला आपण या ठिकाणी लिप्टोटीन दुसरा टप्पा झायगोटीन तिसरा पॅकिटीन आणि चौथा हा डिप्लोटीन चा टप्पा आहे म्हणजे जी पहिली अवस्था आहे प्रावस्था प्रावस्था क्रमांक एक तर या प्रावस्थे मध्य चार टप्पे कि चार अवस्था अपने इतना दिता जो पहली पायरी है ती पहली पायरी कि पेला जो टप्पा है या प्रावस्थी अवस्था मध्य तो लिप्टोटीन है लिप्टोटीन यर्थ का जी जनुकीय रचना है कि जी गुणसूत्र है अत्यंत पत अशा धाग्या जी अवस्था ज्यादा लिप्टोटीन मन तो जी अवस्था है तीजे जायगोटीन है जायगोटीन अवस्थे मध्य हि जी गुणसूत्र है हि इत अपने जोड़ दिता है इत दे आर इन अ पेयर ती जोड़ है जो टप्पा है ज्यादा अपन पैकेटीन मन तो टप्प्या जनुकीय विचरण अपने इत जे सजातीय गुणसूत्र है सजातीय गुणसूत्र मधे जनुकीय विचरण होते ज्यादा अपन क्रॉसिंग ओवर कि रिकॉम्बिनेशन अन तो इत जनुकीय विचरण होते जनुकीय विचरण या नवीन निर्माण होना ज्यादा पेश सजीव है जे लैंगिक प्रजनना निर्माण होना सजीव है पालक कि जी भावंड वेगले कि दिखने हा फरक या जनुकीय विचरणा मुठिका होते कारण ये सजातीय गुणसूत्र मधे 
हे जनुके विचरण होत आणि हे जनुक या ठिकाणी बदलली जातात आणि त्यानंतर ती गुणसूत्र पुढे दोन संचामध्ये विभागली जाऊन त्यातून या ठिकाणी या अवस्थेमध्ये म्हणजे जी पहिली अवस्था आहे किंवा पहिला जो भाग आहे या पहिल्या भागामध्ये या ठिकाणी एक गुणी पेशी तयार होतात तर ही जी पहिली प्रावस्था आहे त्यामध्ये पुढचा टप्पा कोणता आहे तर तो डिप्लोटीन आहे डिप्लोटीन मध्ये आपण या ठिकाणी हे जी गुणसूत्र आपल्याला दिसत आहेत ही या ठिकाणी जाड अशी म्हणजे ठीक जाड अशा प्रकारची गुणसूत्र आपल्याला या भागामध्ये किंवा या अवस्थेमध्ये ज्याला आपण प्रावस्था क्रमांक एक म्हणतो किंवा प्रावस्था एक म्हणतो यामध्ये हे आपल्याला अवस्थेमध्ये हे दिसतात तर या ठिकाणी ही चित्र रूपामध्ये कशा पद्धतीनं ही अर्ध गुणसूत्री विभाजन किंवा अर्धसूत्री विभाजन जे आहे ते होतं तर आपण जे आता मागील क्लिपमध्ये पाहिलं की ज्या चार अवस्था आहेत म्हणजे इथं या ठिकाणी डिप्लोटीन इथं झायगोटीन इथं पॅकेटीन आणि इथं डिप्लोटीन या चार अवस्था म्हणजे ज्या पूर्वावस्थेच्या त्या चार अवस्था आहेत ज्या चार अवस्था आपण या ठिकाणी या चार कृत्यामध्ये पहिल्या क्रमांक जे दिलेले आहेत एक दोन तीन आणि चार पहिली आहे ती लिप्टोटीन दुसरी झायगोटीन तिसरी पॅकेटीन आणि चौथी ही डिप्लोटीन आहे जिथं ही पूर्वावस्था जी आहे ती या ठिकाणी पूर्ण होते पूर्वावस्थेमध्ये आपल्याला माहित आहे की या ठिकाणी हे जे तारा केंद्र आहे हे तारा केंद्र द्विगुणित व्हायला सुरुवात होत आणि हे द्विगुणित होऊन या पेशीच्या विरुद्ध टोकाला जायला सुरुवात होत याच बरोबर इथं जे पात्र धाग्यासारखे असणारे जे गुणसूत्र आहेत याचं वलीकरण होऊन ते आखूड बनतात आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय की या अवस्थेमध्ये या तारा केंद्रापासून या गुणसूत्राला जोडणाऱ्या अशी प्रथिनाचे धागे या ठिकाणी आपल्याला ते दिसून येतात याच अवस्थेमध्ये जे केंद्र की आहे किंवा जे केंद्र कावरण आहे ते या ठिकाणी नाही शिवायला सुरुवात होत यानंतर पुढची जी अवस्था आहे ती म्हणजे मध्यावस्था एक आहे या मध्यावस्थेमध्ये ही जी गुणसूत्र आहेत ही गुणसूत्र या सेंट्रल प्लेनमध्ये म्हणजेच या मध्य स्थितीमध्ये या ठिकाणी ही इथं आलेली असतात ते मध्यभागी इथं आपल्याला आलेली ते दिसत आहेत आणि इथं पूर्णपणे जे केंद्र कावरण आहे किंवा केंद्र की आहे ते पूर्ण इथं या ठिकाणी नाहीशी झालेली असते पुढे ही पेशी पुढे पश्चावस्था एक मध्ये प्रवेश करते इथं प्रवेश करत असताना हे जे प्रथिनाचे धागे आहेत हे प्रथिनाचे धागे इकडं आखडले जातात आणि त्यातून या ज्या ही जी गुणसूत्र आहेत ही गुणसूत्र या ठिकाणी विभागली जात आहेत आणि ही गुणसूत्र वेगवेगळ्या म्हणजे पेशीच्या दोन टोकाला या ठिकाणी पुढे ती विभागली जातात आणि त्यानंतर या पेशीमध्ये किंवा या अवस्थेमध्ये की प्राणी पेशी असल्या कारणाने याच्यामध्ये अशा पद्धतीची ही खाच तयार होते जी खाच पुढे वाढत जाते आणि त्यापासून दोन स्वतंत्र अशा या पेशी दोन स्वतंत्र एक गुणी पेशी इथं आपल्याला निर्माण झालेल्या त्या दिसून येत आहेत इथं प्राणी पेशीमध्ये खाच निर्माण होते तर ज्या वनस्पती पेशी आहेत या वनस्पती पेशीमध्ये मात्र या ठिकाणी सेल्फलेट किंवा पेशी पट्टिका ती निर्माण होते पेशीच्या मध्यभागी आणि इथं दोन स्वतंत्र पेशी या पुढे निर्माण होतात आता या ज्या दोन एक गुणी पेशी निर्माण झालेल्या आहेत या पुढच्या टप्प्यामध्ये म्हणजे हे जे अर्ध गुणसूत्र विभाजनाचा जो दुसरा भाग आहे या दुसऱ्या भागामध्ये या पेशी प्रवेश करतात आणि हा जो भाग आहे हा भाग म्हणजे जो सूत्र विभाजन आहे त्या सारखाच त्या ठिकाणी असतो यामध्ये तयार झालेल्या ज्या दोन एक गुणी पेशी आहेत या पेशीतील जे जनुकीय विचरण झालेली अर्ध गुणसूत्राच्या जोड्या आहेत त्या जोड्या वेगळ्या होतात आणि त्या पेशी विभाजित होऊन 
त्यापासून चार एक गुणी अशा पेशा तयार होतात किंवा पेशी तयार होतात आपण पाहिलं की गुणसूत्र विभाजनामध्ये ज्या नवजात पेशी आहेत त्या द्विगुणी असतात परंतु हे जे अर्ध गुणसूत्र विभाजन आहे या अर्ध गुणसूत्र विभाजनामध्ये ज्या नवजात पेशी निर्माण होतात त्या मात्र एक गुणी पेशी असतात या एक गुणी पेशी ही जी प्रक्रिया आहे ती युग्मक निर्मितीमध्ये याचबरोबर बीजाणूची जी निर्मिती असते यामध्ये अशा प्रकारचं अर्ध गुणसूत्र विभाजन होत असत किंवा याच्या निर्मितीमध्ये हे अर्ध गुणसूत्र विभाजन असते निर्माण होतात या पेशी विभाजनाच्या पद्धतीमध्ये एका द्विगुणित पेशी पासून आपणास चार एक गुणित अशा पेशी मिळतात किंवा त्या तयार होतात या पेशी विभाजनाच्या वेळी सजातीय जी गुणसूत्र आहेत या सजातीय गुणसूत्रामध्ये पारगती म्हणजे क्रॉसिंग ओव्हर होत म्हणजे तिथं जनुकाच विचरण होत आणि त्यातून तयार होणाऱ्या ज्या चारही जन जन्य पेशी आहेत किंवा नवजात पेशी आहेत या जनुकीय दृष्ट्या या जनक पेशी पेक्षा किंवा त्या निर्माण होणाऱ्या ज्या चार पेशी आहेत त्या देखील एकमेकापेक्षा त्या वेगळ्या असतात किंवा त्या वेगळ्या निर्माण होतात हे इथं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे या पेशी विभाजनाच्या वेळी ज्या सजातीय गुणसूत्र आहेत यांच्यामध्ये हे जनुकीय विचरण होत आणि त्यातून पुढे ह्या जनुकीय विचरणामुळेच पुढे निर्माण होणारे जे सजीव आहेत हे सजीव त्याच्या पालक आणि त्यांची जी भावंड आहेत यांच्यापेक्षा सुद्धा या ठिकाणी वेगळे किंवा त्या ठिकाणी वेगळ्या रचनेची आकाराची त्या ठिकाणी निर्माण होतात यानंतर ही जी प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया या चित्ररूपामध्ये आपल्याला जर पाहिजे असेल तर ही पूर्वावस्था ही जी आहे ही पूर्वावस्था दोन आहे यामध्ये जसं की आपल्याला माहित आहे की प्रत्येक जी पेशी आहे ही प्रत्येक पेशी या ठिकाणी दोन पेशीची निर्मिती करते या तयार होणाऱ्या ज्या पेशी आहेत या पूर्वावस्था दोन मध्ये पुन्हा या ठिकाणी तारा केंद्राचं विभाजन होणं त्यानंतर ही जी गुणसूत्र आहेत या गुणसूत्राचं वलीभवन व्हायला सुरुवात होणं त्यानंतर या ठिकाणी हे तारा केंद्र विरुद्ध टोकाला जायला सुरुवात होतात आणि पुढे ही प्रक्रिया झाल्यानंतर हे पुढे मध्यावस्था दोन मध्ये येतात मध्यावस्था दोन मध्ये या ठिकाणी आपण पाहतोय की हे जे गुणसूत्र आहे हे गुणसूत्र या ठिकाणी या समा या ही जी मध्य बिंदू आहे किंवा जी सेंट्रल प्लेन आहे याच्याशी या ठिकाणी आलेले आहेत पुढे ही आपल्याला इथं प्रथिनाचे धागे हे तारा केंद्रापासून या गुणसूत्राला जोडलेले ते आपण पाहतोय पुढे ही गुणसूत्र हे जे सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत हे जे सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत ते वेगळे झालेले आहेत हे दोन्ही पेशीची मध्ये इथं दाखवलेलं आहे आणि इथं या ठिकाणी ही पेशीची जी मध्यभाग आहे इथं या पेशी आवरणाच्या विभाजनातून किंवा पेशीच्या पेशी द्रवाच्या विभाजनातून अशा दोन पेशी म्हणजे एका पेशीपासून या दोन अर्धसूत्री किंवा एकसूत्री अशा प्रकारच्या पेशी तयार होतात म्हणजेच एका पेशीपासून किंवा एक द्विगुणी पेशीपासून या अर्धसूत्री विभाजनामध्ये आपणास चार अशा एक गुणी पेशी प्राप्त होतात हे विभाजन आपल्याला माहित आहे हे विभाजन जनन पेशीमध्ये घडून येत या जनन पेशी आहेत या जनन पेशीच लास आपण पुढे त्याच रूपांतर पुढे युग्मकामध्ये होत किंवा या ठिकाणी युग्मकामध्ये रूपांतरण त्याच होत युग्मक आणि बीजाणू याच्यामध्ये त्याच रूपांतर होत आणि हे जे युग्मक आणि बीजाणू आहेत हे या ठिकाणी अशा प्रकारचे एक गुणी पेशी असतात या दोन भिन्न युग्मकाच्या संयोगातून पुढे या ठिकाणी फलन होत आणि त्या फलनातून द्विगुणी अशा प्रकारची पेशी निर्माण होते 
आणि तिथून प्रत्येक सजीवाच्या जीवनाची ती सुरुवात होते तर विद्यार्थी मित्रांनो इथं आपण थांबू धन्यवाद